వెల్కమ్ టు విశ్వడి స్టిల్ ప్రస్తుతం మనం డివిజన్ నెంబర్ పదిహేడు కోటగల్లికి రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు గత కొన్ని రోజుల క్రితమే స్వయంగా ఇంటింటికి తిరుగుతూ కళ్యాణ్ లక్ష్మి చెక్కులను అదేవిధంగా వారిని వారి తోబుట్టువులుగా భావించి ఒక మేనమామ ఏ విధంగానైతే కర్ణాలు అందజేస్తాడో అదేవిధంగా దుస్తులను స్వీట్ బాక్స్ని కూడా అందజేయడం జరిగింది మరి వారి కుటుంబాల్లో అనుకోకుండా వచ్చిన ఈ ధనం అదృష్టం ఏ విధంగా ఉంది మరి ఆ అమౌంట్ తోటి వీరు ఏం చేస్తారో తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో విశ్వడి స్టిల్ ఈ రోజు డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్కి రావడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా కళ్యాణ్ లక్ష్మి చెక్ తీసుకున్న పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి పేరు అదేవిధంగా వారి పేరెంట్స్ పేర్లు అవన్నీ అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనం డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ లో వారి ఇంటికి రావడం జరిగింది నమస్తే అండి మీ పేరేంటి బి కిషన్ కిషన్ గారు మీ అమ్మాయి పేరు బి శ్రావణి శ్రావణి పేరు మీద వచ్చింది ఓకే ఏం పని చేస్తా ఉంటారు గుమస్తా పని చేస్తాం గుమస్తా పని చేస్తా ఉంటారు ఎంత మంది అండి మీరు పిల్లలు మేము పిల్లలు నలుగురు మేము ఇద్దరు ఆరుగురు ఆరుగురు మొదట అమ్మాయా మొదట అమ్మాయి మొదట అమ్మాయి ఓకే చెక్ వచ్చిందా చెక్ వచ్చింది చెక్ తో పాటు ఒక డ్రెస్ ఒక చీర ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఇచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి వచ్చేసింది ఏం చేసింది మరి డబ్బులు డబ్బులు పెళ్లి బాకీలు కట్టుకున్నాం అనుకున్నారా మీరు ఎప్పుడైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బు వస్తుంది దేవుడు అక్కడి నుంచి మాకు పంపించండి కేసీఆర్ గారు వచ్చింది బాకీలు అయినాయి కొద్దిగా బాకీలు కట్టుకున్నాము మరి చెక్ తీసుకోవడానికి మీరు ఏదైనా ఆఫీస్ లో చుట్టూ తిరిగారా ఇంటికే వచ్చి మేము ఎక్కడ తిరగలేదు ఇంటికే వచ్చింది మా కార్పొరేటర్ సాబ్ ఫోన్ చేసిండు తెప్పించిండు తననే చూసుకున్నాడు తనకి రెండు మూడు సార్లు చెప్పడం అయింది తన నేను తెప్పిస్తా రికేందని చెప్పిండు తెప్పించిండు తన ఆ రోజు ఇక్కడే ఉండి ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఇంటికి వచ్చిండు ఇచ్చేసిండు ఏదో చేసిన కాడికి వస్తే ఒక వెయ్యి రూపాయలు గిట్లా వస్తాయి పింఛన్ వస్తుంది అవును మరి మీరు అనుకున్నారా ప్రభుత్వం నుంచి వెయ్యి రూపాయలు బీడీలు చేయకుండా కూడా వస్తాయి పైసలు అని మేము అనుకోలేం కానీ అనుకోకుండా మంచిగా వచ్చింది వచ్చినాయి టైం మీద వెళ్తున్నాయి పని మీకు అవును సరే అమ్మా మరి నెలకి ఎంత మిగులుతుంది మీకు మాకు అయ్యా అన్ని కట్టుకున్నకి రెండు వేలు గిట్లా వస్తాయి ఇంట్లో ఖర్చులకు పిల్లల ఖర్చులకు అయితే మరి మీ అమ్మాయి వివాహానికి డబ్బులు వచ్చాయి కదా ఎలా అనిపించింది మంచిగా అనిపించింది ఇక బాకీలు ఉండే బాకీలు కట్టేసుకున్నాము మంచిగా అనిపించింది దేవుడు పంపించినట్టు అనిపించింది ఓకే ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా మరి ఇక అంతే సంతోషమే సంతోషమే అదే రోజు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం వారింటికి వెతుక్కుంటూ లక్ష్మీదేవి వచ్చినట్టుగా వీరు భావిస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా ప్రతి రోజు వీరు ఎమ్మెల్యే గారి ఎమ్మెల్యే గారిని కానివ్వండి అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ అమౌంట్ ని పంపించిందో ప్రతి రోజు వీరు గుర్తు చేసుకుంటున్నామని చెప్తా ఉన్నారు మనం ఇదే వాళ్ళు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అంది పొందిన వారింటికి మరికొందరింటికి వెళ్దాం అక్కడ కూడా వారి పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వారి సంతోషం ని మనం కూడా పంచుకుందాం మాకు కళ్యాణ పథకం వచ్చింది మా అమ్మాయికి మాకు అంత సంతోషం ఇప్పటి నుంచి ఇక ఇట్లే రావాలి అందరికీ అని కోరుకుంటున్నాం మళ్ళీ మా అక్కడ కార్పెటర్లు పంచోళ్ళు ఉన్నారు మాకు అందుకే ఇట్లా చేసిండ్రు మాకు ఇది వరకు ఎప్పుడు రాలేదు ఇది ఎప్పటిసారిగా అంతే మాకు బాకీ ఉండే అది తేర్పేసుకున్నాం ఎన్ని రోజులకు వచ్చింది ఆరు నెలలు అయింది అనుకుంటా ఆరు నెలలకు వచ్చినాయి కార్పెటర్లు చెప్పిండ్రు చేసుకున్నాం సన్నకు మళ్ళీ ఓటేస్ గెలిపిస్తాం ఇసుంటి పథకాలే మళ్ళీ రావాలి బయట ఇక డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ లో నందిని అమ్మాయి అనే అమ్మాయి పేరు మీద కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ని ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఇవ్వడం జరిగింది మనం మనం ఇప్పుడు నందిని వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనం నందిని వాళ్ళ ఇంటికి రావడం జరిగింది వాళ్ళ అమ్మ ఉన్నారు అమ్మ మీ పేరేంటమ్మా గంగమణి గంగమణి ఏం చేస్తుంటారు బీడీలు చేస్తే ఎంత మిగులుతుంది అంటే ఇక వినే ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందలు వస్తుంది అవునా ఎప్పుడైంది పెళ్లి ఎప్పుడైంది పెళ్లి ఇప్పుడు ఈ రోజు సంవత్సరం ఈ రోజు సంవత్సరం డబ్బులు వచ్చినాయా మరి వచ్చినాయి అనుకున్నారా వస్తాయని అనుకున్నాం ఎవరు చెప్పిన మరి అప్లై చేయమని అందరు చేస్తుంటే నేను చేసినాము ఇక కార్పొరేటర్ ఇస్తే వస్తాయని చేసినాము మీ కార్పొరేటర్ సార్ చెప్పంగానే చేసేసి మరి ఎమ్మెల్యే సార్ ఇంటికి వచ్చి చెక్కిచ్చి పోయింది కదా ఎట్లా అనిపించింది సంతోషం అనిపించింది సంతోషం ఏం చేసిండ్రమ్మా డబ్బులు 
బాకీలు కట్టినాం బాకీలు కట్టిన బాకీలు కట్టినాము ఇంకొక అమ్మాయి సుఖ అప్లై చేసిన ఆమె పేరు మానస ఆమెసు కాస్తుందని అనుకుంటున్నాను చెప్తాం చాలా చాలా సంతోషం మళ్ళీ ఓటేస్తాము గెలిపిస్తాం రైట్ సో చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో డబ్బులు రావు అని ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు అని తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోనే ఇది సాధ్యమైందని చెప్తా ఉన్నారు మనం ఇదే వార్డులో మరికొందరు ఇంటికి వెళ్దాం అక్కడ వారి సంతోషాలని కూడా మీతో పంచుకుందాం నా పేరు సుగుణ నాకు ఆసరా పెన్షన్ వస్తుంది మా ఆయన చనిపోయాడు ఏడో నెల నుండి నాకు వస్తుంది ఇట్లనే ప్రభుత్వం మాకు సహాయం అందిస్తే బీదలం బాగుపడతాం ఇక్కడ మా గల్లీ కౌన్సిలర్ గారు బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు కి వందనాలు అలాగే కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి చాలా మంచి పనులే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మాకు మళ్ళీ తెలంగాణ రావాలని కోరుకుంటున్నాము మేము మాకు బీడిలా పెన్షన్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి పెద్ద మనసులకు కూడా పెన్షన్లు వస్తున్నాయి చాలా సంతోషం లక్ష్మి ముండ్ర లక్ష్మి మాకు బీర్ల పెన్షన్ వస్తుంది మంచిగా ఉన్నది తెలంగాణ వచ్చిన వద్దుగా ఇప్పటికైతే మాకు భార్య భర్తలం పిల్లలు లేరు కొడక ఏమ మా ఆయన కూర్చొని నడరాదు ఇంట్లో ఉంటాడు ఏ మాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది నచ్చిన వద్దుగా సంతోషం ఉంది సంతోషం ఉంది అంత మంచి మంచిగా ఉంది కొడక మళ్ళీ ఆయనే రావాలని కోరుకుంటున్నాం రైట్ ప్రస్తుతం మనం డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో సృజన అనే అమ్మాయికి కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఇవ్వడం జరిగింది మరి వారి పేరెంట్స్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం వారి సంతోషాలను కూడా పంచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అమ్మ మీ పేరేంటి నా పేరు స్వరూప ముగ్గురు కూతురు ముగ్గురు అమ్మాయిలే సృజన ఎన్నో అమ్మాయి రెండో కూతురు రెండో కూతురు ఎంత డబ్బులు వచ్చాయి డెబ్బై ఐదు వేలు ఒక వంద పదహారు డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చాయి అమ్మ పెద్ద అమ్మాయికి వచ్చాయి మరి పెద్ద అమ్మాయికి రాలేదు అప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం ఉండే అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండే రాలేదు అప్పుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ అన్న వల్ల మంచి మాకు సంతోషం కలిగింది బాగా మంచి పనులు చేసిండు మంచి అవి ఇచ్చి మంచి మాకు సంతోషం కలిగించిండు ఈ అన్నకు ధన్యవాదములు డబ్బులతో డబ్బులతో బాకీ కట్టేసినాం బాకీ బాకీ కట్టేసినాం ఇక చాలా సంతోషమైంది గణేష్ అన్న బట్టలు ఇచ్చిండు మళ్ళీ మంచి పనులు చేస్తాను చెప్పిర్రు ఇంకా మాకు మంచి చేయాలని మేము సంతోషిస్తున్నాము అన్నగారే నువ్వు అనుకున్నావా మరి చిన్నప్పటి నుంచి నీ కూతురు వివాహానికి డబ్బులు వస్తాయి అనుకోలేవు కానీ మాకు ఇప్పుడు అన్న వల్ల కేసీఆర్ అన్న వల్ల మాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది మేము ఇట్లా ఇట్లా అనుకునే అనుకోలేదు ఇట్లా పైసలు వస్తాయి డబ్బులు వస్తాయని కానీ ఇక సంతోషం డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చిన వల్ల మాకు బాగా కొంచెం ఇదైపోయింది టెన్షన్ అనేది కొంచెం తగ్గింది తగ్గింది సంతోషం అనిపించింది మీరు అనుకున్నారా ఎప్పుడైనా డబ్బులు వస్తాయి లేదండి అనుకోలేదు మాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అతను మళ్ళీ అతనే గెలవాలి మళ్ళీ అతనే అధికారంలోకి రావాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం సో చూస్తున్నారు కదా వీరికి ముగ్గురు కుమార్తెలు పెద్దమ్మాయి వివాహం అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండే కాబట్టి రాలేదు కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీరి రెండో అమ్మాయి సృజనకి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ద్వారా డబ్బులు అందడం ఆ డబ్బులతో వీరు అప్పు కూడా కట్టారు అని వీరు చెప్తా ఉన్నారు మొత్తానికి ప్రతిరోజు వీరు గుర్తు చేసుకున్నట్టుగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే ప్రభుత్వం రావాలని వీరు కోరుకుంటున్నారు డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో విద్యారాణి అనే అమ్మాయికి కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి అమౌంట్ అనేది రావడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు వచ్చి ఇచ్చారు కదా మరి వారి పేరెంట్స్తో మాట్లాడి వారి సంతోషాన్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం విద్యారాణి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్నారు మీ పేరేంటండి మా పేరు తిరుపతి తిరుపతి ఏం చేస్తూ ఉంటారు మేస్త్రి పని చేస్తే మేస్త్రి పని చేస్తే ఎంత మిగులుతుంది మరి నెలకి మాకెంత నెలలేదు సార్ మేము చేసుకుంటే చేసుకుంటే మాకు డబ్బులు వస్తాయి అంతే లేకపోతే మాకు డబ్బులు రావు మరి నువ్వు అనుకున్నావా పైసలు వస్తాయి ప్రభుత్వం నుంచి అని 
మీ <laughs> 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 చెప్తున్నాం <laughs> నీళ్ళు <laughs> 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 ఇక ఫంక్షన్ వెయ్యి రూపాయలు ఫంక్షన్ వస్తున్నాయి అందరికి ముందు రెండు వందలు వస్తుండే అప్పుడు చాతనాన్న ప్రాబ్లం అవుతుండే రెండు వందలతో సరిపోకపోవు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చింది మాకు మంచిగా ఉన్నది ఎండాకాలం అప్పుడు మాకు బోర్ వేయించిండే ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు నీళ్ళకైతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు అప్పుడు బాగా ప్రాబ్లం అవుతుండే మాకు నీళ్ళకు మరి మీ గల్లీల మస్తు మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అనేటివి వచ్చినాయి పైసలు పెళ్లిళ్ళకి మరి మీకు ఎట్లా అనిపించింది డబ్బులు వచ్చినప్పుడు సంతోషం అనిపించింది సో వ్యూవర్స్ చూస్తారు కదా డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను అందజేయడం వారి సంతోషాలని కూడా మీ అందరితో పాటుగా నేను షేర్ చేశాను మరి ఈరోజు మేము ఇక్కడికి డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ కోట గల్లీకి రావడం జరిగింది కదా ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి మేము ఈ గల్లీలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్తూ వారి అభిప్రాయాలను సేకరిస్తూ రావడం జరిగింది మరి ఈ గల్లీ అనగానే ఈ ఈ వార్డులో మాకు ఎవరెవరి ఇల్లు ఎక్కడెక్కడ ఉంది తెలియదు కాబట్టి ఈ వార్డ్ కార్పొరేటర్ శిర్ప సువర్ణ రాజ్ గారు కూడా మాతో పాటుగా మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం పది అవుతోంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ మాతో పాటుగా వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని కూడా షేర్ చేస్తూ మాతో పాటుగా ప్రతి ఇంటింటికి ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఆ ఇల్లు ఎవరెవరు ఉన్నారు అని మాకు కూడా పరిచయం చేస్తూ వారి టైం కూడా కేటాయించారు ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు కార్పొరేటర్ శిర్ప సువర్ణ రాజ్ గారు వారి అభిప్రాయాలని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం మేడం మీరు చెప్పండి ఈ వార్డులో ఇన్ని ఇంతమంది చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు తీసుకొని మరి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి చాలా సంతోషంగా ఉంది ముందుగా గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారికి మరి కవితక్క గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్ చెప్పుకుంటున్నాము కళ్యాణ లక్ష్మితో పాటు మాతో పాటు వీళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది 
చాలా చెక్కులు వచ్చినాయి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే మేడం అదేవిధంగా మరి మీ వార్డ్ సభ్యులు అందరూ చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వచ్చాయో వాటితో అప్పు కట్టుకుంటున్నామంటూ అదేవిధంగా చాలా మందిని చూసాం మనం ఇప్పటి వరకు పింఛన్స్ వస్తున్నాయని అదేవిధంగా వారికి ఆసరా పథకాల ద్వారా డబ్బులు వస్తే ఏదో ఎంతో కొంత వచ్చిన దగ్గరికి వారికి ఖర్చులు వెళ్తున్నాయంటూ మరి మీకు ఎలా అనిపిస్తారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక ఆడపిల్ల పెన్ ఆడబిడ్డ పుట్టిందనగానే ఒక తండ్రికి భారమైనటువంటి బాధలో ఉన్న తండ్రికి మన కేసీఆర్ గారు తండ్రిలాగా ఆదుకొని నేను ఉన్నానంటూ మన కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా ఒక ఆడపిల్లకు డెబ్బై ఐదు వేలు కానివ్వండి యాభై ఒక్క వేయి కానివ్వండి యాభై ఒక్క వేయి సరిపోదాన్ని గ్రహించిన మన కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ డెబ్బై ఐదు వేలు డెబ్బై ఐదు వేల నూట పదహారు దాంతోపాటు మన నేను కూడా ఒక అన్నలాగా అనుకుంటూ మా గణేష్ అన్న కూడా ఒక చీర ఒక డ్రెస్ స్వీట్ డబ్బా ఇంటింటికి వెళుతూ వాళ్ళకు అందే అందియడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే మేడం అదేవిధంగా మరి సంక్షేమ పథకాలు కూడా మీ వార్డులో అందరికంటే ఎక్కువగా అందుతూ ఉన్నాయి చాలా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో సంక్షేమ పథకం అంటే బీడీల పెన్షన్ కానివ్వండి అదేవిధంగా వృద్ధాప్య పెన్షన్ కానివ్వండి లేదంటే వితంతు పెన్షన్స్ కానివ్వండి ఇలా అన్ని రకాల పెన్షన్స్ కూడా చాలా సక్రమంగా అందుతూ ఉన్నాయి మరి మీకు ఎలా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశించ ప్రవేశపెట్టిండు దాంట్లో భాగంగా బీడీ పెన్షన్ కానివ్వండి మన వితంతుల పెన్షన్ కానివ్వండి అదేవిధంగా అన్ని వారికి అందుతున్నాయి పాపం ఒంటరి మహిళకు ఎలా ఉంటుంది ఒక అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి మీద ఉన్నదంటే వాళ్ళకు పిల్లలు ఉండి బతకలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇద్దామని గ్రహించిన మన కేసీఆర్ గారు ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే మేడం మరి మీరు మీ మీ అభిప్రాయం ఏమిటి ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు మీ వార్డులో ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి మరి ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి మరి చెక్కులు అందజేశారు మీరు కూడా వారితో పాటుగా మీరు మేయర్ గారు చాలా మంది ప్రతి ఒక్క ఇంటింటికి వెళ్ళి మరి స్వయంగా వెళ్ళి మరి చెక్కులు అందజేశారు కదా మరి మీకు ఎలా అనిపించింది మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా చాలా సంతోషము మా గణేష్ అన్న ఎవ్వరు చేయని విధంగా ఎమ్మెల్యే చేస్తున్నాడంటే చాలా సంతోషంగా ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎవ్వరు ఇవ్వలేనంత వెళ్తూ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటూ ప్రొద్దున ప్రొద్దున్నే మార్నింగ్ సెవెన్కే వెళ్ళి బయలుదేరి అన్నతో పాటు మేము కూడా బయలుదేరి వాళ్ళ ఇంటికి చెక్కు ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇంటికి అక్కడ గల్లీలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో అనుకొని కూడా తన తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే మాకు ఎప్పుడు మేము చూడలేదు అన్నగారికి ఎప్పుడు మా ప్రజల తరఫున ఆశీర్వాదం ఉంటుంది మాకు ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే దొరకడం మాకు చాలా మా అదృష్టము మా ప్రజల అదృష్టం కూడా ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే ఏ విధ ఏ ఎమ్మెల్యే చేయని విధంగా చేస్తున్నాడు ఇంటింటికి వెళ్తూ చెక్కులు ఇవ్వడం తనతో పాటు మేము కూడా వెళ్ళి చూడడము అంతేకాకుండా చెప్పడం భరోసా ఇవ్వడం ఎమర్జెన్సీ పనులు ఉన్నా కూడా వెంబటనే చేయించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ ఉన్నప్పుడు అప్లై చేసుకున్నా కూడా తిరిగి తిరిగి ఇది ఆఫీసుల పంట తిరిగి తిరిగి బాగా అలసిపోయే వాళ్ళు అదే కాకుండా అట్లా ముందు ఆలోచించి మన గణేష్ అన్న ఎన్నో ఆలోచనలు పెట్టి అట్లా తిరగనియద్దు ప్రజలను తిరిగినది మనమే ఇంటింటికి వెళ్ళి మనమే ఇవ్వాలి వాళ్ళకి కరెక్ట్ అందుతున్నాయా లేదా అని తెలుసుకుంటూ తను తిరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నతో పాటు మేము కూడా తిరుగుతున్నందుకు మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటూ చాలా సంతోషపడుతున్నారు ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే మాకు దొరకడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు కేసీఆర్ గారు పెట్టిన భిక్ష వల్ల మేము ఇంత సంతోషంగా ఉన్నాము అప్పైన వాళ్ళు ఉన్నారు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి మేము అప్పు కట్టుకుంటున్నాము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము మాకు ఇటువంటి కేసీఆర్ గారు మాకు ఒక తోడ ఉట్టిన తండ్రిలాగా ఒక ఒక అన్నలాగా తండ్రిలాగా మాకు ఆలోచించి ఎన్నో విధాల ఆడు ఆదుకుంటున్నారు మమ్మల్ని వాళ్ళకి ఎప్పటికీ మేము రుణపడి ఉండి మళ్ళీ ఇదే ప్రభుత్వం రావాలని కోరుకుంటున్నాం ఇవ్వడం మాకు మా గణేష్ అన్న దొరకడం మాకు అదే కాకుండా మా నగజత మేడం కూడా దొరకడం వారితో పాటు మేము కూడా కలిసి పనిచేయడం కూడా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అదేవిధంగా మన ఎంపీ గారు అయినటువంటి కవి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు కూడా ఒక మహిళ కాబట్టి ఆమె మహిళలు అంటే తొందరగా అరే మహిళల అని ఆలోచించకుండా మహిళ అని మాకు ఏదైనా కానీ తొందరగా పని చేసి పెడుతుంది అక్కగారికి కూడా ధన్యవాదాలు అదే కాకుండా మున్సిపల్కి వస్తే మా డ్రైనేజీలు కానివ్వండి మాకు ఏదైనా చెత్త అక్క ఇక్కడ చెత్త ఉన్నదంటే ఎంబట్ని విజిట్ చేస్తూ అక్కడ చెత్త లేకుండా చూస్తున్నారు మేడం మా మేడం గారికి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది అలా విజిట్ విజిట్ చేయడము మాతో పాటు ఆమె కూడా నేను కూడా మీ ఒక మీతో పాటు నేను కూడా ఉంటా అంటూ మాతో పాటు ఆమె కూడా ఉండడం ఏది చెప్పినా కానీ నేను రాను అనకుండా మా మేడం గారు కూడా మా సుజాత మేడం గారు కూడా వచ్చి విజిట్ చేయడం చూడడం ఎక్కడ చెత్త లేకుండా డ్రైనేజీలు కూడా నీట్గా ఉండాలని ఎప్పటికప్పుడు శానిటేషన్ వాళ్లకు చెప్తూ ఉంటూ అన్ని నీట్గా ఉంచుతున్నందుకు చాలా ధన్య
ఏదైనా కానీ ఒక్కసారి అప్లై చేసుకున్నామంటే మళ్ళీ వెనుకకు మరి చూసేవాళ్ళం కాదు మేము తొందరగా చేసేవాళ్ళు ఆఫీసర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ పని అయిపోవాలని మా గణేష్ అన్న కూడా మాకు చాలా ఉన్నా చేస్తున్నారు అన్నగారికి కూడా మేము చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే దొరకడం ఎమ్మెల్యేతో పాటు మేము కూడా తిరిగి తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్న ఇటువంటి ఎమ్మెల్యేని ఏ ఎప్పుడు చూడలేదు మాకు గణేష్ అన్న అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను నేను ఉన్నానంటూ వెన్ను తడుతూ మా గణేష్ అన్న మాతో పాటు ఉంటూ మాకు ఏ సమస్య వచ్చినా నేను ఉన్నాంటూ మీరు బాధపడకుండా ఏదైనా కానీ మా సుజాత మేడంకు చెప్పండి అదేవిధంగా మాకు చెప్పండి మేము చేసి పెడతామంటూ మాతో పాటు ఉంటూ మాకు ధైర్యాన్ని ఇస్తున్న మా గణేష్ అన్న గారికి కృతజ్ఞతలు సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా డివిజన్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో సిర్ప సువర్ణ రాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి కళ్యాణ్ లక్ష్మి చెక్కులను ఎవరెవరైతే తీసుకున్నారో వారి సంతోషాలని మీ అందరి పాటు మీ అందరితో పాటుగా షేర్ చేసుకున్నాం చాలామందికి ఇంకా చెక్కులు వచ్చాయి కొంతమంది అవైలబిలిటీ లేక నేను అందరినీ చూపించలేకపోయాను అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరైతే కళ్యాణ్ లక్ష్మి చెక్కులు అందుకున్నారో ఈ నిజామాబాద్ నగరంలో ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు అన్ని వార్డులలో పర్యటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి చెక్కును అందజేశారు మరి వారి అభిప్రాయాలు ఏంటి మరి వేరే వార్డులలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి వారు ఏమేమి చేశారు వాటన్నిటి గురించి నెక్స్ట్ వార్డ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం వెల్కమ్ టు విశ్వా డిజిటల్ ప్రస్తుతం మనం నిజామాబాద్లోని డివిజన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీకి రావడం జరిగింది యాభై అవ వార్డులో ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ప్రతి ఇంటికి స్వయంగా వెళ్ళి మరీ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను పంపిణీ చేసిన విషయం మనందరికీ తెలుసు కేవలం ఈ వార్డులో మాత్రమే కాదు నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్న ప్రతి వార్డులో ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు స్వంతంగా వెళ్ళడము అదేవిధంగా స్వయంగా తానే వచ్చి మరి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వారందరికీ అందజేయడం మనం గతంలో చూసాము మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము మరి లక్ష్మీదేవి ఇంటికి వచ్చి తలుపు తట్టి ఇస్తుంది అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కానీ వీరి జీవితాల్లో నిజమైందని చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు తీసుకున్న వారు ఉన్నారో ఎమ్మెల్యే గారు స్వతగా ఎమ్మెల్యే గారు స్వతహాగా ఇంటికి వచ్చి మరి చెక్కులు అందజేశారు మరి వారి అనుభవాలు ఏమిటి వారి తీపి జ్ఞాపకాలను మరొక్కసారి గుర్తు చేసుకుందామంటూ విశ్వ డిజిటల్ ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతా ఉంది ఇక ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రస్తుతం నేను డివిజన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ చంద్రశేఖర్ కాలనీకి అంటే బైపాస్ రోడ్ దగ్గర గల ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు పర్యటించారు చెక్కులు ఆల్రెడీ అందజేశారు మరి లబ్ధిదారులు ఆ డబ్బుతో ఏం చేశారు మరి వారి అప్పులన్నీ తీరాయంటారా అదేవిధంగా చెక్కులను అందజేయడానికి స్వంతంగా ఎమ్మెల్యేనే తన ఇంటికి వచ్చారు కదా మరి వారి అభిప్రాయాలు ఏమిటి తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో విశ్వ డిజిటల్ ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ప్రస్తుతం నేను కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు తీసుకున్న స్వప్న వారి ఇంటికి రావడం జరిగింది వారి పేరెంట్స్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అమ్మా మీ పేరేమిటి స్వప్న ఏమవుతుంది బిడ్డే అవుతుంది ఏం పని చేస్తా ఉంటావు కూలి పని చేస్తా కూలి పని చేస్తా ఉంటావు మరి ఎంత మంది బిడ్డలు నీకు ముగ్గురు బిడ్డలు ఒక కొడుకు ఎన్ని చెక్లు వచ్చినాయి రెండు వచ్చినాయి చూస్తున్నారు కదా వీరింట్లో ముగ్గురు కుమార్తెలు అయితే వీరి ఇద్దరు కుమార్తెల వివాహానికి చెక్కులు రావడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి ఇవ్వడం వీరికి చాలా సంతోషంగా ఉందంటున్నారు మీకు ఎలా అనిపిస్తా ఉంది ఎమ్మెల్యే మీ ఇంటికి వచ్చిండు కదమ్మా ఎట్లా అనిపించింది ఇంటికే వచ్చి మరి డబ్బులు ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ నుంచి పైసలు వచ్చినాయి బట్టలు ఇచ్చారు చెక్కులు ఇచ్చారు మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీ బిడ్డ పెళ్లికి ఇన్ని లక్షలు వస్తాయి డబ్బులు అనుకోలేదు సార్ అనుకోలేదు సార్ కూడా సాయం చేసారు మీకు అమ్మ నెలకి ఎన్ని రూపాయలు మిగులుతుండే మరి అసలు ఇప్పుడు మిగులుతాయి సార్ మీ బిడ్డ పెళ్లికి అన్ని జమ చేసుకోవడం ఏమైనా జరిగిందా మరి చిన్నప్పటి నుంచి పెళ్లికి మన ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వచ్చాయి ఎలా అనిపిస్తుంది సంతోషం సంతోషం అనిపిస్తుంది సో వ్యూవర్స్ చూస్తున్నారు కదా మనం ఇప్పుడు ఈ వీరి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి వీరి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడం జరిగింది కదా మనం నెక్స్ట్ మరి ఒక ఇంటికి వెళ్దామో అక్కడ కూడా ఎవరున్నారు ఏంటో వారి విశేషాలని కూడా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం
ఓకే ప్రస్తుతం మనం మరి ఒక ఇంటికి రావడం జరిగింది ఏదైతే సుజాత అనే పేరు మీద కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ని ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు వారి పేరెంట్స్కి అందజేసి వెళ్ళారు వారింటికి రావడం జరిగింది ఒకసారి మనం ఇక్కడ వారింటి పరిస్థితిని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇంటి ముందర ఒక టేలా కూడా కనుక మనకి కనిపిస్తూ ఉంది ఒక కోక దాన్ని నడుపుకుంటూ వీరు జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా వీరిని ఒకసారి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏం పేరండి మీది మా పేరు మారతి మారతి ఏమవుతుంది जो काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे और हम उनके साथ रहेंगे हमेशा के ఓకే చూస్తున్నారు కదా వీరి సంతోషాన్ని కూడా మనతో పాటుగా పంచుకున్నారు ఏదైతే ఎమ్మెల్యే గారు స్వయంగా ఇంటికి వచ్చి మరి చెక్ అందజేయడం అదేవిధంగా దుస్తులను తన ఇంటి ఆడపిల్ల వారింటి ఆడపడుచుగా భావించి మరి దుస్తులను స్వీట్స్ని కూడా అందజేయడము చాలా సంతోషంగా ఉంది అని అంటాను అని అంటున్నారు మనం మరి మరికొందరు ఇంటికి వెళ్దాము వారి సంతోషాన్ని కూడా నేను మీకు ఈరోజు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను రైట్ ఇక యాభై వార్డులో మరే ఒక ఇంటికి రావడం జరిగింది కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు లక్ష్మి అనే పేరు మీద రావడం జరిగింది ఇప్పుడు లక్ష్మి వాళ్ళ పేరెంట్స్ మనతో పాటుగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి మీ పేరెంట్ సార్ మా పేరు బాబురావు సార్ బాబురావు గారు మాకు ఎమ్మెల్యే సార్ గారు చెక్ ఇచ్చిండు కళ్యాణ లక్ష్మి బాగానే ఉంది ఇచ్చాం పర్వాలేదు మాకు అప్పులు ఆయన ఉండే తెరిపోయింది ఎన్ని రోజుల కింద వచ్చింది ఒక దీపాల తర్వాత దీపాల తర్వాత దీపాల తర్వాత పైసలు ఏం చేసినావు మరి అప్పులు కట్టేసినాం సార్ అప్పులన్నీ కట్టేసినావా ఎట్లా అనిపించింది మరి బాగా అనిపించింది సార్ బాగా అనిపించింది ఎవరు నువ్వే పోయి తెచ్చుకున్నావా సార్ వచ్చి లేదు లేదు మేము తిరగలేము సార్ సారే ఇంటికి వచ్చి స్వయంగా తెచ్చిచ్చి మా కౌన్సిలర్ అమ్మ కూడా అందరు తెచ్చిచ్చారు సార్ తెచ్చిచ్చారు అవును స్వీట్ డబ్బా చీర ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ అవి ఇచ్చారు సార్ అమ్మాయికి ఇప్పుడు మీ బిడ్డ అండ్ మీ అల్లుడు ఎక్కడ ఉన్నారు మరి ఇక్కడ తాతగారింటికి ఉన్నారు తాతగారింట్లో ఉన్నారు సంతోషంగా ఉన్నారు అందరూ లేదు సార్ సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏం పని చేస్తా ఉంటావు మరి మేస్త్రి సార్ మేస్త్రి మేస్త్రి పని మరి ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా ఇన్ని పైసలు వస్తాయి డబ్బులు వస్తాయి నా బిడ్డ పెళ్ళికి ఎవరో గవర్నమెంట్ లేదు లేదు సార్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు ఇవ్వలేదు సార్ మన ఎమ్మెల్యే సార్ ఇచ్చిండు మళ్ళా కేసీఆర్ సార్ కూడా ఇచ్చిండు అమ్మా ఏం పేరు నీది దుర్పతి దుర్పతి ఏ ఊరు మీది మా ఇదే ఊరు అత్త అమ్మ వాళ్ళ ఇరు ఊరేమో అట్లా డిస్టిక్ వస్తుంది నీ నీ బిడ్డ పెళ్ళికి ప్రభుత్వం నుంచి ఇన్ని పైసలు వచ్చినాయని నువ్వు ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా ఎప్పుడైనా అనుకోలే సార్ అనుకోలే మరి వచ్చినాయి కదా ఎట్లా వచ్చినాయి మంచిగా అనిపిస్తుంది అవునా అంత మంచిది ఓకే సో చూస్తున్నారు కదా వీరి సంతోషాన్ని మాటల్లో చెప్పలేకపోతా ఉన్నారు అదేవిధంగా వీరు కళలో కూడా ఊహించలేము ప్రభుత్వం నుంచి ఇంత త్వరగా డబ్బులు అదేవిధంగా వీరింటికే స్వయంగా తీసుకొచ్చి ఇస్తామని వీరైతే అనుకోలేదట సో ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇవ్వడంతో వీరు వారి కుమార్తె వివాహానికి ఆయన అప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీర్చుకున్నట్టుగా వీరు చెప్తా ఉన్నారు మనం మరి ఒక ఇంటికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనం మరి ఒక ఇంటికి రావడం జరిగింది వీరి అభిప్రాయాలు కూడా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏం పేరమ్మా నిది భారతమ్మ మీ బిడ్డ పేరు మౌనిక మౌనిక చెక్ ఎన్ని రోజుల కింద వచ్చింది మాకు నాలుగు నెలలకు వచ్చింది నాలుగు నెలలకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఎన్ని పైసలు ఏం చేసి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు వచ్చినాయి మాకు సాయం చేసిండు మా నమ్మ కింద చేసిండు మాకు ఎంతో సాయం చేసిండు మంచి పని చేసిండు మాకు ఎవరు సాయం చేయలే చెక్ మరి నువ్వే ఇంటి అక్కడికి పోయి తెచ్చుకున్నావా సారే వచ్చి సారే ఇచ్చిండు మాకు వచ్చి సారే ఇచ్చిండు సారే ఇచ్చిండు ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చిండు సారు సీట్ ఇచ్చిండు సీట్ ఇచ్చిండు సీట్ ఇచ్చిండు మంచిగా 
ela प्रबुत्ता माच्ची नूँची माकु अच्ची इन्टीन्टिके आडविललकु माकु डब्बुली चारू आ कष्टाल को निते एर आई मेम इपट वरकु संतोशंगने उन्नामु माकु इगमुंदु गोडा सारे रावाले अम्मने रावाले माकु इपनली जैयाले राइट मानम इधे वार्ड लोनी मरियो का इंटीग्रेटेड इंजर गिन्दी ज्योति पैर में इधे कल्याण लक्ष्मी चेक को अंदर जेस ना वारी पेरेंट्स तोड़ मार्ट लड़े प्रायतन जेस दम मी मी पेरेंट अंडे ना पेर भगवान डबल अच्छी नहीं डबल अच्छी नहीं डिब्बे दिवे लच्छी नहीं चेक का संतोष में ना संतोष है माकु अंत माला सार गुड़ा चीज चिंडू इंटी का चिंडू चक्की चिंडू मेड़ा माचिंदी चांग बाया चिंदी अंदर आची माग मंची जेस पे रू इच्छी आपको मुट्ठी पे इंदा आपको मुट्ठी इंदी भारती एम एम ऐसा भी बिटा पे रू बिटे जोती आलोड पे रे मो नरेशु ये पढ़ कहीं ते मंची होने दी जेते लंगना आचन अपु मंची होने दी मार कहीं ते मंची आन पिस्सोंडी अब तो आनकुन ना वानी कुतुर पे लेकी प्रभुत्व ने चपाईसल लोस्ट अंदर मंच को नंबर टा मंच का चिंदी। अम्मा मरी पैसा लगो सम न्यू बेटे ना दिरीगी ना वा। दिरीगले सार अच्छींडू, चांग बाई अच्छींडी, मेडम अच्छींडी, उड़के माकिंटी का ची ची पैंड्रो ना ना। इच्छी पैंड्रो का ची इच्छी पैंड्रो का दा मर पैसा लगा तोटी पैसा लगा आपको गुड़ा मुट्ठी पैंडी। मर निकी पढ़े इतना पिस Kristin, Putting So viewers, choose to know that now we have a lot of award in the Chandrasekhar Colony, but we have a lot of award in the Tarakram Nagar Bypass Road. We have a lot of award in Kalyan Lakshmi Chekul, and we have a lot of award in the Tipik Napakal. We have a lot of award in the Tarakram Nagar Bypass Road. We have a lot of award in the Division No. 20, Usha and Ammai are also in the Tarakram Nagar Bypass Road. What's your name? Usha. What's your name? Mahadav. Mahadav. What do you do? कोली पानी कोली पान जैसा उन टाव पैसा लोच नहीं है लोच नहीं इतना अनपिस्तुल दे मस्त संतोष मान पिस्तुल संतोष मान पिस्तुल नहीं नी पेरे इंटी दम्मा ना पेर महाला भाई ए माई तो दोषा नी को नाक बिड़ा इतने नीक बिड़ा इतने हाँ पैसा लोच नहीं है हाँ वच वच नहीं मर इतना एम जोश का आपको उन्हें अपने पहले को आपको ले चेंड वाला नाना लेते सर पेंडो आपको कटे उसको ना संतोष मन पे चेंड मुंबई में पंजे स्तो मरी नेम कई किले जस्ता योसाइम पने 
నెలకు మిగిలితే రెండు ఏళ్ళ దాకా ఇక పిల్లలు ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు స్కూల్ స్కూల్ పంపిస్తారు అలా కాలేజ్ చేస్తారు మరి ఇల్లు కిరాయా అదే ఇదే అంటే మరి నువ్వు ఎప్పుడైనా అనుకున్నావు అన్ని బిడ్డ పెళ్లికి ప్రభుత్వం పైసలు ఇస్తుందని అనుకోలే అకస్మాత్ వచ్చేసింది సంతోషం అనిపించింది మరి ఎమ్మెల్యే సబ్ ఇంటికి వచ్చి మరి పైసలు ఇచ్చిపోయింది ఎట్లా అనిపించింది ఇంకా ధన్యవాదాలు బాగా సంతోషం అనిపించింది ఇంకా ఒక అమ్మాయి కూడా పెళ్లికి ఉన్నది అట్లానే రావాలి అందరితో అని కోరుకుంటున్నాయి ఇంతే సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా ఇప్పటి వరకు మనము డివిజన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వార్డ్ నెంబర్ యాభైలో చంద్రశేఖర్ కాలనీ బైపాస్ రోడ్ తారక్ రామ్ నగర్ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో తిరిగి ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు అందజేసిన చెక్కుల గురించి అదేవిధంగా వారి ఇంట్లో మరి ఆ డబ్బుతోటి ఏం చేశారు అని వారి సంతోషాల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసాం మరి మనతో పాటుగా ఈ వార్డులో నాకు చాలా సహాయం చేశారు ఈ వార్డ్ కార్పొరేటర్ చాంగుబాయ్ గారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇల్లు ఎక్కడుందో నాకు తెలీదు సో నేను కార్పొరేటర్ గారికి కాల్ చేయడంతో వెంటనే నేను కూడా వస్తాను నేను కూడా చూపిస్తాను అంటూ తాను మాతో కలిసి మరి ప్రతి ఇంటికి వచ్చారు చాంగ్బాయ్ గారు ప్రస్తుతం నాతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే మేడం అండ్ విశ్వ డిజిటల్ నుంచి మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే వీరందరి ఇల్లు నాకు తెలీదు మీరు నాతో పాటుగా వచ్చి మరి వీరి ఇల్లు చూయించారు చాలా సంతోషం మరి ముందుగా మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంది ఎమ్మెల్యే గారు మీ వార్డులో పర్యటించడం అదేవిధంగా ప్రతి ఇంటికి మీరు మీతో పాటుగా వచ్చి చెక్కులు అందజేశారు మీ వార్డ్ సభ్యులందరికీ మీకు ఎలా అనిపిస్తా ముందుగా అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా మా విశ్వ డిజిటల్ ఛానల్ ప్రేక్షల ప్రేక్షకులకి మరి యజమాని అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు నమస్కారం మరి మా డివిజన్లోనే కాకుండా నిజామాబాద్ మొత్తంలో కూడా యాభై డివిజన్లు ఉంటాయి ఆ యాభై డివిజన్లలో కూడా ప్రత్యేకంగా మా గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చే కళ్యాణ లక్ష్మి పథకంతో మా గౌరవ బి గణేష్ అన్న గారు కూడా చెక్కులను తీసుకొచ్చి చెక్కుతో పాటు మా ఒక చి మన గణేష్ అన్న గారి హృదయంతో మరి ఏదైతే పెళ్ళైన జంట ఉంటుందో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక చీర డ్రెస్సు స్వీట్ బాక్సు మరి నాతోటి అయ్యేంత సహాయం నేను చేస్తానని చెప్పి గణేష్ అన్న గారు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా మంచి నిర్ణయం మరి ఏదైతే కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఉంటుందో అది మా ప్రజలలో నేనే పోయి ఇస్తే బాగుంటుంది వాస్తవాలు ఏమున్నాయని తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో గౌరవ గణేష్ అన్న గారు కూడా ఇంటి ప్రతి ఇంటింటికి వచ్చి చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది మరి ప్రజలు కూడా ఈ చె ఎలాంటి ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా మాకు ఇంతవరకు ఎవరు సాయం చేయలే కానీ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటికి లక్ష్మి వచ్చినట్టు ఇంటికి వచ్చి మాకు చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారండి ఓకే మేడం మరి ప్రతి ఇంటింటికి వచ్చి మరి చెక్కులు అందజేశారు మరి మీ వార్డ్ సభ్యులందరితో ఏదైతే వారిని కూడా మేము ఇప్పటి వరకు అడిగి తెలుసుకున్నాం ప్రతి ఇంట్లో వారికి ఏదైతే కళ్యాణం అనగానే పెళ్ళి అనగానే అప్పు అవుతామందో అలాంటి అప్పు కూడా వారందరూ తీర్చుకున్నామని అంటా ఉన్నారు మరి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ సంక్షేమ పథకాల పట్ల అదేవిధంగా ప్రతి ఇంటికి తిరిగి మరి చెక్కులు అందజేశారు గతంలో చూసేవాళ్ళం మనం డబ్బులు వస్తాయి అంటే చాలా తిరిగితేనే ఆ చెక్ వచ్చేది కాదు మరి ఇప్పుడు ఇంటికే వచ్చి మరి ఇస్తూ ఉన్నారు మరి మీకు ఎలా అనిపించారు ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు ఏం చేసిండో ఏం చేయలేదో మాకు అంత అవగాహన లేదండి మేము రాజకీయంలో కొత్త అయినప్పటికీ మేమైతే ఏ రాజకీయ నాయకులైనా ఇంట్లో ఇంటికే పరిమితం కాకుండా మేము ఎక్కువ కార్పొరేషన్లో మహిళలు ఉన్నాం మహిళలు ఉన్నా కూడా మేము మా ప్రజల సమస్యలు ఏమి ఏముంది మరి ఏ ఏ ఎలా చేస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచన మీద మాకు అవగాహన ఇస్తూ కూడా మేము ఇది ఒక కళ్యాణ లక్ష్మే కాకుండా ఏదైనా సరే ఏ పని అయినా సరే మేము ఆ ప్రజల సమస్యల్ని తెలు తెలుసుకొని మా మేము వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది మరి గత ప్రభుత్వాలు చేయని పని తెలంగాణ ప్రభు రాష్ట్రం మనం సాధించుకున్న తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మేము ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఒక కార్పొరేటర్గా ఒక వార్డ్ మెంబర్గా అయినా సరే ఒక జడ్పీటీసీ అయినా ఎం ఎంపీటీసీ అయినా ఏ ఏదైనా సరే కానీ గెలిచిన వాళ్ళు మాత్రం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా చాలా కష్టపడి పనులు చేసి ప్రజలలో మంచి పేరు తెస్తున్నారు మరి ముఖ్యంగా మా తెలంగాణ గౌరవ సీఎం గారికి అయితే మా ప్రజల తరఫున చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము మరి ఇలాగే ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు మా డివిజన్లో అయితే మా ప్రజలు మరి మాకు ఎలాంటి ఏ ప్రభుత్వం చేయని పని ఇప్పుడు మా గౌరవ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారని చెప్పేసి మీరు విన్నారు కదా సాక్షాత్తు మీరు విశ్వ డిజిటల్ ఛానల్ అయితే ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం గురించి ఇంటింటికి తిరిగి మీరు వాయిసులు తీసుకుంటున్నారు మీరే ప్రత్యేకంగా ప్రజల ద్వారా వింటున్నారు కాబట్టి మరి ప్రజలు కూడా 
హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి మాకు ఎలాంటి ప్రభుత్వం చేయని పని ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వంకి కూడా మేము ఎప్పుడు అండాడండా ఉంటాము మరి మాకు మా ఎమ్మెల్యేనే కావాలి మరి ఇంకా ముందు ముందు ఇంకే ఇంకెన్నో పదవులు రావాలి మరి వారి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు బాగుండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్న నా ప్రజలకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మీ సమయాన్ని మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాతో పాటుగా కేటాయించి మాతో పాటుగా ప్రతి ఇంటికి వచ్చినందుకు విశ్వాడిస్తాలు తప్పిన మీకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు థ్యాం